ஸ்கெலிட்டல் ரிமேன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சடலங்கள் முழுவதும் கிடைத்தது யாருக்கும் இல்லை இது முதல் முறையாக நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் நம்ம தென்னகத்திலையும் இது மாதிரி முதுமக்கள் தாழியில் உள்ள முழுவதும் ஸ்கெலிட்டல் ரிமேன்ஸை கண்டுபிடித்து இதுதான் முதல் முறை ஆதிச்சு நல்லொன்னி கண்டுபிடித்த மற்றொரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு ஏர்லியஸ்ட் மதர் காடாஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு பெண் தெய்வமாக ஒரு பானை ஓட்டு மேலே அதை நம்ம பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அது அதனுடைய காலகட்டம் என்னவாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் முக்கியமான கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்லணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு மதர் கடை சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு ஃபீமேல் தைட்டி ஒரு ஆடைகள் அணிந்து உள்ள முதன் முறையாக ஆடைகள் அணிந்து உள்ள ஆப்ளிக் டிஸ்டன்ஸ் கையாலேயே செய்யப்பட்ட ஒரு மண்ணை கொண்டு சுடு மண்ணை கொண்டு போட்டு செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு புடைப்பு சிற்பம் என்று சொல்லலாம் அது இந்த ஏர்லியஸ்ட் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் சி ஃபோர்டின் டேட்டிங்கை வச்சு இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ரவுண்ட் அபவுட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசி டூ தௌசண்ட் பிசி முக்கியமானது நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னாக்க அது வந்து இட் இஸ் இட் நேர் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட்டை காட்டுறது ஏன்னா ஒரு நடுப்பில் ஒரு பெண் வந்து கையில் ஒரு ஏதோ ஒரு சிலம்பு போன்று எதையோ சிலம்புன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ரெண்டு கையிலையும் ஃப்ரீயாக ஹேங்கிங் கையில் வந்து எதோ வச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அவளை சுற்றி உள்ள முருங்கைகளை பார்த்தா ஒரு ஒரு மான் இருக்குது ஒரு பெண் மான் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி காட்டிருக்கான் அது இல்லாமல் ஒரு அலிகேட்டர் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு முதலை மாதிரி ஒன்று கீழே ஓடுறது ஒரு தோப்பில் நின்று இருக்கா மாதிரி காட்டிருக்காங்க ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு மரம் அந்த மரத்தோடு சேர்ந்த ஒரு கொக்கு மேலே உட்காந்துருக்க மாதிரி காட்டிருந்துருக்காங்க அது கொக்கு வாயில் ஒரு டாட்ஸ் காட்டிருக்காங்க ஒரு மீன் மாதிரி உள்ள டாட்ஸ் காட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தோம்னா அது ஒரு ஒரு நேரேட்டிவ்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நமக்கு ரொம்ப பிற்காலத்தில் தான் இது மாதிரி ஒரு நேரேட்டிவ்ஸ்லாம் நமக்கு ஒரு ஸ்கல்ச்சர்லேயோ இல்லை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு எடுத்தோம்னா நமக்கு நம்ம சொல்லக்கூடியது ஒரு ஏலியஸ்ட்னா பல்லவன் தான் சொல்லுவாங்க பல்லவ காரியெலாம் சொல்லுவோம் ஆனால் அதுக்கெலாம் முன்பு பல ஆயிரங்காலுக்கு ஆயிரங்களுக்கு முன்பே கிடைத்தது வந்து இருந்திருக்கலாம் அது இருந்திருக்கலாம் அது இது இது என்ன ஒரு இன்சிடெண்ட் என்ன ஒரு சரித்திரத்தில் உள்ள ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு நிகழ்ச்சியை காட்டுறது அது என்னங்கிறது இன்னும் கண்டுபிடிக்கல பேராசிரியர்களே இன்னும் ரொம்ப கவன கட் இதனுடைய காலகட்டம் என்ன முதலாவதாக நமக்கு வந்திருக்கிற சயின்டிஃபிக் டேட்டிங்கிறது ஓஎஸ்எல் டேட்டிங் வந்திருக்கு ஓஎஸ்எல்னாக்க ஆப்டிக்கலி ஸ்டூமுலேட்டட் லூமினிசன்ஸ் டேட்டிங்னு ஒரு அது பானை ஓடை வைத்துக்கொண்டு பானை ஓடை எந்த காலத்தில் க சுட்டார்கள் எப்போ க அது இருந்தது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதன்படி பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு இதுவரையும் கிடச்சிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசி வந்து முதல் முதலாக வந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்திருக்கு இப்போ சி ஃபோர்டின் டேட்டிங்கும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் போனேஸுக்கு அமிச்சிருக்கோம் அது இன்னும் டேட் வரலை ஸோ வந்து ரெண்டும் கோரிலேட் பண்ணிங்கனாக்க எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஏலியஸ்ட்டு இந்த அங்கே இருந்த அந்த முதுமக்கள் தாழியானது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசி என்று நாம் கொள்ளலாம் இதில் வந்து முக்கியமாக அதிசயப்பட வேண்டியது என்ன என்னவென்றால் இந்த கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் ஒரு ஒரு இடத்திலேயே மக்கள் இருந்து அந்த இடத்திலேயே புதிய கொடிகளை வைத்துள்ளார்கள் என்றால் அது மிகவும் பெரிய ஒரு இடமாகவும் ஒரு பெரிய சென்டராகவும் அந்த தாம்பரப்பள்ளியோட ஒரு ரிவர் பெட்டில் இருந்திருக்கணும் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிமு என்ப என்ற அந்த சயின்டிஃபிக் டேட்டு விஞ்ஞான ரீதியான கால வரவேற்பு தமிழ் நாகரிகத்தை ரொம்ப தொன்மைக்கு கொண்டு போகிறதுங்கிறது ஓரளவு நிச்சயப்படுத்தி விட்டீர்கள் எந்த மாதிரியான அந்த நாகரிகம் இருந்திருக்கலாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க முக்கியமான ஆந்திரபாலஜிக்கல் ரிசர்ச் பண்ணியிருந்திருக்கோம் நாங்கள் வித் இன் கொலாபரேஷன் வித் நேஷ்னல் ஆஸ்திரேலியா யூனிவர்சிட்டி ஆஸ்திரேலியன் நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டியோடு சேர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் சில கண்டுபிடிப்புகள் என்னென்னாக்க இந்த ஸ்கெலிட்டல் ரிமைன்ஸை பார்க்கும்பொழுது இதுக்கெல்லாம் வந்து இங்கே இருந்தவர்கள்லாம் வந்து ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவர்கள்னு சொல்ல முடியாது பல இன மக்கள் வந்து இந்த இடத்துல தங்கியிருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய ஸ்கெலிட்டல் ரிமைன்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு இது டீட்டெயிலாக ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ள ரிப்போர்ட் வந்துடும் எங்களுக்கு எந்த மாதிரி நாடுகள்லேருந்து எந்த மாதிரி முக்கியமான வந்து ஆஸ்ட்லைட்ஸ் இருக்குலைட்ஸ் மங்கோலைட்ஸ் அப்புறம் யூரோப்பியன் ரேஸு கூடிய ஒரு இதுவும் உள்ள மூணும் சேர்ந்த ஒரு ரேஸு உள்ள ஒரு இது தான் கிடச்சிருக்கு இது வழியங்கிற ஒரு இது அது டீட்டெயிலாக மெஷர்மெண்ட் பண்ணி இப்போ ஆந்திரபாஜிகள் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அது ரிப்போர்ட் வித்தின் மூ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்துடும் முக்கியமாக ஒன்று சொல்லணும்னாக்க ஒரு ஸ்கல் இல்லை ஒரு பல மண்டை ஓடுகளில் ஒரு அடிஷ்னல் சாக்கெட் இந்த ரெண்டு கண்ணுக்கு மேலே இன்னொரு மூணாவது கண் இருந்த மாதிரி ஒரு சாக்கெட் இருக்குது அது வந்து முன்னாடி யாரும் பார்க்கலை முன்னாடி அலெக்சாண்டரையும் கவனிக்கலை அப்புறம் இப்போ இந்த தர எஸ்கேட் பண்ண ஸ்கெலிட்டரில் பார்த்தா ஒரு நாலஞ்சு ஸ்கெலிட்டர்
அந்த கண்டத்தில் வந்து மூன்றாவது கண் இருந்ததாகவும் சொல்கிறார்கள் பசுபதி என்று அந்த பசுபதியினுடைய எது இன்ட்ரெஸ்ட் வேலையில் இருக்கிறது இப்போ ஆதிச்சனர்கள் நீங்கள் கண்டுபிடித்த அந்த ஸ்கெலிட்டரில் வந்து மூன்றாவது கண்ணாக இருக்கலாமா ஏன்னா அப் இப்போ மெடிக்கலாக பார்க்கும்போது அப்நார்மாலிட்டியாக இருக்கலாம் ஆனால் யோக பயிற்சியின் மூலம் மூன்றாவது கண் அந்த மாதிரி தான் இருக்குதா இருக்கு சான்ஸ் இருக்கா இருக்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு இப்போ இன்னும் ரிசர்ச் அதில் முழுக்கலையும் ஏன்னா உலகத்தில் உள்ள நாங்கள் நிறையா பேர் அனுப்பிச்சிருந்தோம் எல்லோரும் ஒருத்தர் சொல்கிற மாதிரி ஒருத்தர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் டிலே பண்ணிட்டு தான் இதை ஒரு முடிவு சொல்ல முடியும் ஆனால் ஒரு அடிஷ்னல் சாக்கெட் முகத்தில் இருந்தது கண்டுபிடிச்சது நீங்கள் சொன்ன அந்த லெமோரியா தீரிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆர்க்கலாஜிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் அது நம்ம பெருமைப்படலாம் இதை இன்னும் நல்லா ஆராய்ச்சி செய்யணும் எனக்கு இந்த ஸ்கெல்ட் அது மீன்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுன்னு சொன்ன உடனே ஐ காட் த ஃபஸ்ட் மெசேஜ் ஃப்ரம் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் இது வந்து ஒன் பில்லியன் டாலர் ஒர்த் ஸ்கெலிட்டன் கீப் இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி அண்ட் சேஃப் கஸ்டன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா யாரும் கண்டுபிடிக்காத ஒரு ஸ்கெலிட்டல் ரிமைண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வச்சிங்கன்னு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணார் ஒரு டாக்டர் ஸோ அதை நாங்கள் பத்திரமாக தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ இது அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டு சொசைட்டியா அப்போ இருந்து ஆமாம் அது முக்கியமாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான் இருந்திருக்கும் விவசாயத்தை படிப்படியாக விவசாயமும் இருந்திருக்கும் இவங்க வந்து அதோடு சேர்ந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த பயலாஜிக்கல் ரிமைண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய வந்து நிறையா கிடச்சிருக்கு அரிசி அதோடைய ஆஸ்கு அது மாதிரி நிறையா மெட்டீரியல்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அடிப்படையாகவே வந்து ஒரு விவசாய சம்மந்தப்பட்ட தொழில் இன்றைக்கு அதாக இருக்குது இப்போது இந்த காலகட்டத்தை பார்க்கும்பொழுது சங்க இலக்கியத்துக்கு முற்பட்ட காலமாக இல்லை சங்க இலக்கியமே இந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேங்களா சங்க இலக்கியம் என்ற நெப்பிக்கு இருக்கு இதுவரையும் நாங்கள் வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம்னாக்க சலங்க இலக்கியங்களை வந்து இந்த புதைக்குழிகளை பற்றி சொல்கிறாங்க டிஸ்ட்ரிக்டாக புதைக்கிற பற்றி சொல்கிறாங்க அதனால் இது வந்து ஒன்றா இருக்கலாம் அதனால் ஆதிச்சநல்லூரி சொல்லி சங்க இலக்கியங்களாக காலத்துக்கு கட்டத்தில் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ சயின்டிஃபிக் டேட்டிங் கொஞ்சம் எளியராக வந்துருது அதனால் இது வந்து சங்க இலக்கியங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இருந்ததை வந்து எழுதி வச்சுருக்காங்க இலக்கியம் வந்து முற்கட்ட காலமாக தான் இருக்கணும்னு இப்போ முடிவு செய்வதற்கு உள்ள சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி உங்களுடைய அந்த அகழாராய்ச்சி தமிழனின் தொன்மையை இன்னும் புராணமாக்குவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது அதற்காக ஒவ்வொரு தமிழன் உங்களுக்காக நன்றி சொல்ல வேண்டும் இந்த திருநெல்வேலி ஏரியாவே வந்து ஒரு நாகரிகத்தின் தொட்டில்னு அலெக்சாண்டர் ரீ சொன்னார் அது மனித நாகரிகமா தமிழ் நாகரிகமா என்பதை சொல்ல விட இந்த இந்த ஆராய்ச்சியை மே மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கு உங்களுக்காக திட்டம் வச்சுருக்கீங்களா முக்கியமாக இப்போ செஞ்சது ஒர்க் என்னென்னாக்கா ஒரு பத்து பர்சன்ட் கூட செய்யலைன்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு முன்னாடி அலெக்சாண்டர் ரீ பண்ணும்போது மெட்டீரியல்ஸ் கிடச்சிது இப்போ வந்து இண்டெக்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கலாம் அந்த ப்ரீ அயன் ஏஜ் ஒன்று இருந்திருக்கலாம் ப்ரீ சங்கம் ஏஜ் மெட்டீரியல் மேனும் இங்கே இருந்திருக்கான் அப்புறம் ஒரு சங்கம் வந்து சங்கம் லிட்ரேச்சரும் வந்துருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஹேபிடேஷன் சைட்ஸ் அவங்க இருந்த இடத்தை கண்டுபிடிக்கணும் புதைக்குழிகளை கண்டுபிடிச்சோம் அவர்கள் அவங்க இருந்த எப்படி படிச்சுருந்தாங்க நகரத்து ஓரளவுக்கு நம்மளால் படிக்க முடிஞ்சது ஆனால் இப்போ இன்னும் செய்ய வேண்டியது என்னென்னாக்கா முக்கியமாக அவங்க வந்து எந்தெந்த இடத்துல இருந்தாங்களோ அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஆராய்ச்சி புதை பொருள் ஆராய்ச்சி செய்யணும் அதற்கு வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் மட்டும் செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது ஈவன் ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸ் வந்தால் கூட அது உள்ள ஒரு லைசன்ஸை வாங்கி செய்யணும் தெர் ஆர் சம் ரூல்ஸ் அது அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு யார் வேணாலும் செய்தாங்க நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வருங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் வணக்கம் டாக்டர் ராஜு விடவர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோ ஆவணத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழின் தொன்மையும் நாகரிகத்தினுடைய உண்மையான சரித்திரம் என்ன தமிழனுடைய பெருமையும் தெரிவிப்பது மட்டும் இது நாங்கள் ரொம்ப வருஷமாக செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தோம் என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவாகவே இந்திய சரித்திரம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களுக்கு சரித்திர ஞானமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மேல்நாட்டு அறிஞர்கள் இன்று வரை சொல்லிட்டு வராங்க வின்சென்ட் ஸ்மித்தினுடைய புஸ்தகம் ரோமிலா தாப்பூருடைய புஸ்தகத்துலேயும் அதான் நீங்கள் பார்க்கலாம் பதினாறாவது நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஹர்ஷவர்தனுடைய ஒரு சரித்திரம் அதுதான் வந்து முதல் சரித்திரம் என்பதே சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் கிடைக்கிற கல்வெட்டு வழியாக கிடைக்கிற செப்பு ஏடுகளாக கிடைக்கிற நாணயங்களால் கிடைக்கிற அந்த ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கு லட்சக்கணக்கில் இருக்குது உதாரணமாக டாக்டர் ராஜுவேலு வந்து கல்வெட்டு துறையில் ஒரு பெரிய கிரேட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் சொல்லுவார் ஒரு கல்வெட்டில் எந்த மாதிரி சரித்திர சரித்திரபூர்வமான உண்மைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் இந்தியாவில் 
இக்கருத்தை அவர்கள் கூறினார்கள் இந்தியர்களுக்கு வரலாற்று அறிவு இல்லை என்ற கருத்தை அவர்கள் அனைத்து வரலாற்று ஆசிரியர்களும் இது பற்றி சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த கல்வெட்டுக்களை நாம் நோக்கும் பொழுது நிச்சயமாக இந்தியர்களுக்கு வரலாற்று அறிவு மிகுந்த அளவில் இருந்தது என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது குறிப்பாக சொல்ல முடியுமா உதாரணமாக இப்போ தமிழக கல்வெட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டால் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை கூறுகின்ற கல்வெட்டுகளும் மிகுந்த அளவில் கிடைக்கின்றன ஊர் வரலாற்றை கூறுகின்ற கல்வெட்டுகளும் மிகுந்த அளவில் உள்ளன குறிப்பாக எடுத்து சொன்னால் முதன் முதலாக தேர்தல் பற்றி கூறுகின்ற ஒரு கல்வெட்டு கூட தமிழகத்தில் தான் கிடைக்கின்றது உத்தரமிரு என்ற ஊரை நாம் குறிப்பிடலாம் அங்கு ஊராட்சி தேர்தல் முறை எப்படி நடந்தது என்பதை பற்றி ஒரு கல்வெட்டு காலகட்டம் என்ன பராந்தக சோழனின் காலகட்டத்தை சார்ந்த இந்த கல்வெட்டு தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது இதில் சிறிது மாற்றம் செய்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டிலும் பிரிதொரு கல்வெட்டு நமக்கு கிடைக்கிறது இதே இடத்தில் இது போன்ற கல்வெட்டுகள் பாண்டியனுடைய கல்வெட்டுகளும் கிடைக்கிறது மானூர் என்ற இடத்தில் கிடைத்த கல்வெட்டு அங்கிருந்த ஊராட்சி முறையை பற்றி குறிப்பிடுது ஆமாம் அதாவது கல்வெட்டுங்கிறது ஒரு அரசியல் சாசனமாக இருந்தது அந்த காலத்தில் என்று சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட இல்லையா நடைமுறை அப்படி பஞ்சாயத்து எல்லாத்துக்குமே பயன்பட்டதாக இருக்கும் தவிர கல்வெட்டில் வேறு என்னென்ன செய்திகள்லாம் கிடைக்கலாம் கல்வெட்டுகள் பொதுவாக நமக்கு கோயில்களில் தான் கிடைக்கின்றன கோயில்கள் சமயத்தை மட்டும் குறிப்பிடுகின்ற கல்வெட்டுகளாகத்தான் இருக்கும் என்று பலர் கருதுகின்றார்கள் அது முற்றிலும் தவறு கோயில்கள் அக்காலத்தில் ஆவண காப்பகங்களாக இருந்தது என்று சூறினால் அது மிகையாகாது காரணம் இக்காலத்தில் வரலாற்றுக்காக ஆவண காப்பகங்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த காலத்தில் கோவில்கள் மக்களின் தேவைகளை அறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்கின்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகின்ற ஒரு கூடமாகத்தான் இருந்தது ஆகவே சமயத்திற்காக வழிபாட்டிற்காக மட்டும் கோவிலுக்கு செல்வதற்கு மக்கள் அங்கு செல்வில்லை அனைத்து செய்திகளும் கோயில்கள் வழியாகத்தான் அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் ஆகவே கோயில்களில் அந்த உள்ளூர் நடவடிக்கைகள் முதல் ஊராட்சி நடவடிக்கைகள் வரை அரசனுடைய நடவடிக்கைகள் வரை அனைத்து செய்திகளும் குறிப்புகளாக குறிக்கப்பட்டுள்ளன ஆகவே வரலாற்று கருவூலங்கள் என்று கோயில்களை சொன்னால் அது மிகையாகாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சுவையான ஒரு கல்வெட்டில் வந்து ஒரு கோவிலுடைய கர்ப்பகத்தில் இருந்து நகையை ஒன்று காணாமல் போய் அந்த நகையை வந்து எப்படி மீட்டு கொடுத்தார்கள் என்பதை பற்றிய ஒரு கல்வெட்டு ஒன்று வருகிறது ஆகவே எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தினசரி வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பல சம்பவங்கள் கல்வெட்டில் கல்வெட்டில் பிரதிபலிக்கின்றன ஆகவே இதெல்லாமே ஒரு ரெக்கார்டு தான் இல்லையா இது ஒரு பெரிய ஆவணம் தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்திய நாகரீகத்தில் இந்தியர்களுக்கு வந்து சரித்திர ஞானமே இல்லை என்று சொல்வது எந்த விதத்தில் சரின்னு தெரியல அதை வந்து அது இல்லைன்னு சொல்கிறது தான் இந்த வீடியோவே நம்ம கொண்டு வரோம் எல்லாருக்கும் சரிவதுக்காக இப்போ முக்கியமாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க பார்த்தது ஆதிச்சன்னலுடைய சில அகராய்ச்சிகள் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களுடைய பேட்டி எல்லாமே அந்த ஆதிச்சநல்லூரில் எந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்க முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆதிச்சநல்லூரில் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலகட்ட நாகரிகத்தை நாம் நிச்சயமாக காண முடியும் காரணம் வரலாற்று சான்றுகள் என்பது இரண்டு வகையாக பகுக்கப்படுகிறது ஒன்று எழுத்து சான்றுகளின் அடிப்படையில் மற்றொன்று தொல்பொருளின் அடிப்படையில் பறிக்கப்படுகிறது உலக அளவில் இதுதான் இன்று கூட நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலகட்டத்தை சார்ந்த வரலாற்றை நாம் அறிவதற்கு இந்த தொல்பொருள்கள் முக்கியமாக நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஆகவே ஆதிச்சன்னல் கிடைத்த இந்த அகராய்வு பொருட்கள் எல்லாம் தமிழர்களின் நாகரிகத்தை மிக உன்னதமாக வாழ்ந்தார்கள் என்ற காலகட்டத்தை சார்ந்த நாகரிகத்தை நமக்கு அளிக்கின்றது எடுத்துக்காட்டாக அங்கு கிடைக்கின்ற இந்த பொன் பட்டயம் என்று சொல்வார்கள் இந்த பொன் பட்டயத்தை வைத்து நாம் மிகுந்த ஒரு வரலாற்றை தமிழர்களின் நாகரிகத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்பொழுது கூட திருமணங்களில் இந்த பட்டயம் கட்டுவது என்று ஒரு குறிப்பிட்ட தமிழர்களினுடைய வகுப்பு சார்ந்த மக்களுக்கு இருக்கின்றது இது போன்று ஆனால் இங்கு கட்டுகின்ற அந்த பட்டயம் என்பது இறந்தபோது கட்டியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இறந்தபோதும் இந்த பட்டயம் கட்டுகின்ற உரிமை தமிழுக்கு இருந்தது என்பதை பற்றி நாம் அறிவது குறிப்பாக இப்போ மதுரை பகுதியில் இது போன்ற வழக்கம் இப்பொழுதும் இருக்கின்றது என்று நாம் அறிய வருகின்றோம் இது போன்று இன்றைக்கு இருக்கின்ற மக்களின் வாழ்க்கை தரத்துடன் அன்றைக்கு நமது மூதாதையில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தரத்தை நாம் ஒப்பிட்டு நோக்கினால் நமது தமிழர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதே போன்று இங்கு மிகுந்த அளவில் தாது பொருட்களை எடுத்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக செப்பு என்ற தாது பொருளும் கிடைக்கிறது தாமிரபரணி என்ற பெயரே இந்த தாமிரம் என்ற பொருள் அங்கு உலோக பொருள் இங்கு கிடைத்ததால் தான் வந்திருக்கிறது என்றும் சிலர் கூறுகின்றார்கள் அது முற்றிலும் உண்மையானதாக கூட இருக்கலாம் ஆகவே அக்காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் மைண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த த சுரங்கங்களில் தாதுக்களை வெட்டி அவற்றை பயன்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் தங்கத்தை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று அறிய வருகின்றோம் மேற்கொண்டு அவர்கள் உழவுத் தொழிலை செய்திருக்கின்றார்கள் அங்கு கிடைக்கின்ற இரும்பு கருவிகள் மூலம் உழவுத் தொழில் மிகச் சிறந்த நிலையில் இருந்திருக்கின்றது என்று அறிய வருகின்றோம் அரிசி மற்றும் பிற பொருள்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன சோளம் ஆகிய பொருள்கள் எல்ல
இப்பொழுது செய்திருக்கின்ற ஒரு அகழாய்வு என்பது ஒரு சிறிய பகுதி தான் அதிலே நமக்கு ஏறக்குறைய நூற்றி அறுபது ஈமத்தாளில் கிடைத்திருக்கின்றன ஆகவே அங்கிருந்த மக்கள் கூட்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று அறிய வருகின்றோம் காரணம் இந்த புதைகொழிகளை தோண்டுவது இது போன்ற மிகப்பெரிய பானைகளை செய்வது என்பது ஒரு தனி மனிதனால் முடியாது ஆக கூட்டு வாழ்க்கை என்ற ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தமிழர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் அறிய வருகின்றோம் அவர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் கூறியது போன்று மூன்று வகையான மக்கள் இங்கு வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார் ஆகவே இங்கு பல்வேறு வகை மக்கள் வந்து போய் இங்கு வாணிகத்தையும் மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று நமக்கு தெரியும் பெரிய ஒரு வாணிக ஸ்தலமாக இருந்திருக்க வேண்டும் வேண்டும் முக்கியமான கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி அவருடைய அளவுகோலின்படி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிமு என்று சொல்லும் பொழுது கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆதிச்சநல் திருநெல்வேலி பகுதியில் மனிதர்கள் பண்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தார்கள் என்று சொல்லும்போது தமிழ் நாகரிகத்தின் வரலாற்றை நம்ம மீண்டும் எழுத வேண்டும் ரீரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டும் அதாவது திருப்பி எழுத வேண்டும் என்கிற காலகட்டம் வந்துவிட்டதா இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணணுமா ஒன்று கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நான் வந்துவிட்டது என்று தான் கருதினேன் காரணம் பெருங்கற்காலத்துக்கு இதுவரை ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் கிமு ஐநூறு என்ற 